कारण्टरलिंग बन टा बस भलो आ उदाहरण स्पेसिफिक विभिन्न रकम भाव से मापते बड़ोटिगेट छोटे नामकरणिगेटिगेटिगेट नर्मल समस्त सीजेट मिक्स कर चालनी लागू नाम 
সিট বলবো এটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং নাম সিট বলবো আচ্ছা এখন যেহেতু স্পেসিফিক সাইজ আমি একটু আগে তোমাদেরকে দেখাইছি তেমনি আমার সেই স্পেসিফিক সাইজের বের করতে হইলে বা স্পেসিফিক সাইজের আলাদা করতে হইলে আমার যে ছাকনিটা আছে সেই ছাকনিটার যে ওপেনিংটা বা ছিদ্রটা সেটাও আমার স্পেসিফিক হতে হবে যেমন এটা দেখা যাচ্ছে বড় এটা দেখা যাচ্ছে ছোট এটা হচ্ছে আরো ছোট তো এখন এই যে ছাকনি ছাকনিটা নামকরণ করব নামকরণ কিভাবে করি ছাকনির যে ফাঁকা জায়গাটা যেটাকে আমরা ওপেনিং বলতেছি সেই ওপেনিং অনুসারে সিভের নামকরণ করা হয় তো নামকরণটা যদি দেখি তোমাদের এখানে দেখো ছয় ইঞ্চি তার ওপেনিংটা হচ্ছে দেড়শো মিলিমিটার তার মানে এক একটা সিদ্রের ধরো এই একটা সিদ্রের ওপেনিং হচ্ছে দেড়শো মিলিমিটার আর একটা সিদ্র দেড়শো মিলিমিটার প্রত্যেকটা সিদ্র দেড়শো মিলিমিটার এরকম করে তিন ইঞ্চি আছে দেড় ইঞ্চি আছে থ্রি বাই ফোর ইঞ্চি আছে থ্রি বাই এইট ইঞ্চি আছে বাট এক পর্যায়ে গিয়ে নাম্বার চার নাম্বার আট নাম্বার ষোলো নাম্বার একটা জিনিস চলে আসছে এই নাম্বার জিনিসটা কি বোঝাচ্ছে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ বলো मानसार मन तुलन करम नामकरण देख लम्बर चार आम्बर आठ आज नम्बर छाड़ा मैं हेस छाड़ा तो नम्बर द्वारा की बुझा এখানে ডিরেক্টলি তার ওপেনিংটা বুঝাচ্ছে থ্রি বাই এইট ইঞ্চি তুমি যদি এটাকে মিলিমিটারে কনভার্ট করো এইটাই পাবা তার মানে যেটাই তার নাম সেটাই তার ওপেনিং বাট এখানে যেটা তার নাম সেটা তার ওপেনিং না এটা অন্যভাবে করা আচ্ছা তার মানে তোমার এই চারটা মুখস্থ করতে হবে কিন্তু এবার আসি নাম্বার চার দ্বারা কি বুঝায় যদি বেশি ছিদ্র ছোট হয়ে যায় তখন সেটাকে নাম্বার দ্বারা প্রকাশ করে নাম্বার চার মানে হচ্ছে এক ইঞ্চিতে কয়টা ছিদ্র আছে माइक्रोमीटर खुबी छोट मिलीमिटर स्टैंडार्ड कर স্ট্যান্ডার্ড যদি না করে দেয় বিভিন্ন সমস্যা হতে পারত এক একজনে এক এক ফরমেট ইউজ করতো এক একজনে এক এক সিডের বা এক এক ওপেনিং এর সিট সাইজ ইউজ করতো তখন ঝামেলা হতো একটা যেমন তোমাদেরকে আমরা হচ্ছে যে গুগল ফর্মের অ্যাটেন্ডেন্সের ফর্মটা দিলাম সেখানে কি হইছে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে রোল নাম্বারটা লিখতে বলছে 
কারণ কি না হলে এক এক জন এক এক রকম ভাবে দিতা যেটা আমাদের জন্য অসুবিধা হতো ঠিক তেমনি কোন কিছুর স্ট্যান্ডার্ড মানেই হচ্ছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তো এটা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন হতে পারে আমরা আপাতত বা বিশ্বব্যাপী আপাতত এসটিএম এর যে ফরম্যাটটা আছে সেটা ইউজ করা হয় তার মানে তোমাকে স্পেসিফিক ভাবে এই সিপ সাইজেরই সিপ ইউজ করতে হবে তুমি যদি ধরো এখানে 30 আছে এখানে 50 আছে এখন বলতে পারো যে স্যার নাম্বার 40 কোথায় গেল 40 তুমি চাইলে বানাইতে পারো কিন্তু সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না সেটার দ্বারা যে রেজাল্ট আসবে সেটা ইউজ করা মানে অন্য জায়গায় সেটা অ্যাকসেপ্ট করা লাগবে তো এটা খেয়াল রাখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড কোন কোন সিপ এটা তোমার মুখস্থ রাখতে হবে ওকে सबचे কারণ যদি সবচেয়ে ছোট শিফটে উপরে দিতাম তাহলে কি সব উপরই আটকা পড়তো বাকি কোনো কিছু নিচে নিচে আর পড়তো না হ্যাঁ এইটাই কারণ ওকে তাহলে আমি প্রথমে দিব হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিফটে তারপরে তার ছোটটা তারপরে তার ছোটটা তারপরে একদম ছোটটা এভাবে করে সাজাবো তাহলে দেখবা যে কি হবে এই শিফের কথাই যদি চিন্তা করি এখান থেকে সব জিনিস পাস করাইলাম প্রথমে এরপর এটাকে ঝাঁকাবো কিভাবে ঝাঁকাবো একটা মেশিনের মাধ্যমে ঝাঁকাবো सबगुलिप झाकानो पार्टिकल जमा तकिकल गोजन करते कय ग्राम जमा जमा बोल तो बोल तो बुजता पार्टिकुलर सी कत 
একদম ছোট আছে ধরো হচ্ছে একদম ছোট আবার তার ভিতরে টু পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি সাইজের ধরো এইটা হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ইঞ্চি আর একদম যে ছোট এখানে ধরো এইটা এটা হচ্ছে ধরো এক ইঞ্চি তার মানে আমি স্পেসিফিক ভাবে কিন্তু বলতে পারতেছি না যে এক ইঞ্চির কয়টা আবার টু পয়েন্ট নাইন ইঞ্চির কয়টা তবে আমি এটা বলতে পারতেছি যে সবগুলা সাইজই হবে তিন ইঞ্চির চেয়ে ছোট যদি আমি আলাদা করতে চাই তখন তার নিচে আবার আলাদা আমার সিট দিতে হবে যদি আমি এক ইঞ্চির গুলো আলাদা করতে চাই এতটুকু বুঝছো কারো সমস্যা থাকলে বলো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সারা জীবন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজে লাগে मान करते कत ग्राम जमा आशी ग्राम जमा कि लैबे की देखो যে এই লোকটা যে সব শিপ সাইজ ইউজ করছে সে সব শিপ সাইজ দেওয়া আছে এবং সে ওই ঝাঁকা ঝাঁকির পরে মাইপা দেখছে যে এই তিনটা শিবে কোনো কিছু জমা হয় নাই পরের শিবে 6 গ্রাম জমা হইছে পরের শিবে 31 গ্রাম জমা হইছে টোটাল সে আসলে দিছিল 310 গ্রাম টোটাল প্রথম শিপ থেকে সে ঢুকাইছিল 310 গ্রাম আচ্ছা তারপরে কলামটা কি করছে পার্সেন্টেজে নিছে আর কিছুই করে নাই পার্সেন্টেজে নিছে जस्टेज এরকম করে প্রত্যেকটার জন্য এখানে পার্সেন্টেজ নিছে এটা কি আমার আর বলতে হবে না স্যার বুঝছি স্যার আচ্ছা তাহলে এটার ফর্মুলা তো তোমরা বুঝছো যে এটার ফর্মুলাটা কি ওকে তাহলে আমি পার্সেন্টেজ রিটেইনটা বের করছি আচ্ছা তো পার্সেন্টেজ রিটেইন যদি বের করে থাকি এবার পরের কলামটা সেটা কি দেখি কিউমিউলেটিভ পার্সেন্টেজ রিটেইন আচ্ছা এখানে নিয়ারেস্ট অন করছে राउंडिंग 
सर्वोच्च कत होते मन रखो थ्री जमा मिलीमिटारे बड़ो रिटेन कर क्वेश्चन देख कत जमा कत जमा 100% माने कि कलम मान गो तो 
बारो जो रिटेन रिटेन थलाचे নিচে রাখা যাতে কোন পার্টিকেল এদিক ওদিক একদম ছোট যদি পার্টিকেল হয় সেটা যেন এদিক ওদিক উড়ে না যায় তো প্যানের কোনো কিন্তু সাইজ নাই এবং প্যান কোনো এটা সিবো না এটা কিন্তু একটা জাস্ট থালা আচ্ছা এবার আমরা এখানে একটা যে কলাম অ্যাড করতে বলতেছি সেই কলামে থাকবে আসলে ওপেনিং ওপেনিং এর যে মানগুলো এতক্ষণ মুখস্থ করছিলা সে ওপেনিংটা ওকে তাহলে নাম্বার 4 এর জন্য একটা লিখে দেই 4.75 মিলি लिखल ग्राफेनिंग्राफेनिंग ग्राफ चार्टिचिर सब गसाइल जेमन कर ग्रेडेशन
আচ্ছা টাইম তো শেষ স্যার সেমিলোগ্রাফের স্যার স্কেলিংটা যদি একটু বুঝাই দিতেন স্যার আচ্ছা সেমিলোগ্রাফের স্কেলিংটা হচ্ছে এই এক্সিস এ নরমাল গ্রাফ যেভাবে তোমরা আঁকো সেভাবে নরমাল গ্রাফে তুমি তোমার মতো করে এক্সিস ধরে নাও যে এক ঘর মানে 10 প্রত্যেকটা ঘর সমান তাই না দেখো প্রত্যেকটা ঘর কিন্তু সমান হবে বাট লগ স্কেলে কিন্তু প্রত্যেকটা ঘর সমান লগ স্কেলে প্রথম ঘরটা বড় থাকে তারপর ঘরটা ছোট তারপর ঘরটা ছোট আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে একদম পরের ঘরটা আরো ছোট হতে থাকে এটাই লগ স্কেলের নিয়ম লগ স্কেলে 10 গুণ করে কমে বা বাড়ে যদি এদিক থেকে যাও 10 গুণ করে বাড়তেছে এদিক থেকে যাও 10 গুণ করে কমতেছে এটা হচ্ছে দেখো এখানে 0.001 এটা হবে 0.01 তারপর এটা হবে 0.1 তারপর এটা হবে 1 তারপর এটা হবে 100 তারপর এটা কত হবে স্যার তারপর এটা হবে 10 তারপর এটা কত হবে 100 স্যার 100 স্যার 100 পরে 1000 তার মানে 10 দ্বারা গুণ হবে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এখন ধরো এখানে এখানে কত আছে 1 আর এখানে আছে 10 তাহলে ঘর আছে এখানে কয়টা 1 2 3 এখানে যদি চিন্তা করি এটা 1 তাহলে এটা 2 3 4 5 6 7 8 9 10 মিলছে এইভাবে পড়ে বুঝতে পারছো জি স্যার যেমন এটা যদি পয়েন্ট অন হয় তাহলে এটা হবে কি 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 8 9 0.9 এটা হচ্ছে তো আশা করি এটা তোমাদের ল্যাবে সুবিধা হবে যা কি দেখে গেছো ল্যাবে কিন্তু এই জিনিস তোমাদের করতে হবে ওকে আচ্ছা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক স্যার ওই